परम शांति बेहद परिवार आत्मिक सोदर को मन डन ग्रिंग थीरी द्वारा एन डन एने सैंटिस्टे चुप्त उ दी बाजी आध्यात्मिक विवरीकदा असल डन अंटने कोलमान ये वस्तुना सर मन इकड़ पड़व वेड़ चुटकोलता एत अने विधा मन को अंत मन टाइम गंटल में पदार्था कि वेड़ी उष्णोग्रता सेंटीग्रेड तो कोंटा दूर कि वेग एलाते डनिंग थीरी असार पदको डनि अंत सैंटिस्ट इंका इरवे नागुन डनि अभी इलागा मन की अर्थम होन अंटे वस्तु इध जीरो डन प्रारंभमें जीरो अंटे बिंदु बिंदु की रूपम अने कदा अभी कदल ले मुंक की कदल ले जीरो ना प्रारंभमी मरी पदकोड़व डन वरकू वेली सैंटिस्टू उ जीवी की आकार रूप का उदल ले बिंदु काबी मन निराकारी आत्म बिंदु स्वरूप पोलुकते आत्म प्रकृति सृष्टि जीवम तत्व मत एर्पड़ी शिव निराक बिंदु कदा आयन ना ब्रह्मांड मत तैयार इलागे मन अर्थं चुस्क आध्यात्मिक चक्कर स्पष्ट होता और बिंदु नी इंको बिंदु कल गीत एदड़ो अभी फस्ट डन अंटे मुंक उ अर्थम यह विधा मोदी डन अंटे भूमी मीदे प्रारंभमे दाँ आध्यात्मिक व्यक्ति उ मुंके वू उ कने उ रेडो वेप कदल पैकी कन बुद्धि अलागे मुक् सूटता स्ट्रेट फारवर्ड आनार कदा अलावु रेडव डन अंटे कदलकू वे दी पड़व कोलता अने रेडवन कोलत इलाग पड़व एनकू अने कड़ी रेडो डन मुंकर वन की वतू उ प्रक की वतू उ इट प्रक की वतू उ का मूडो डनकोचेटी पैकी एपल की लू अने इंको पाइंट अर्थम होता उ फस्ट डन चुखन इंको चुखकते रेडो डन नुक्लते मूडो डन की इंका डबल अबल अला मूडो डन वेत उ अवतल वेप अच्छे मन ओक भूमि मीदन अने मूडव डन मन प्रस्तुत ब्रह्मांड मानव मूडव डन अतू उ इधर रेडो डन उ मुंक वन वतर का ज्ञान या लोनी मैं उन्नतम दाने गुरी आलोचर वाल मानसिक स्थित अलागे उठू उ अच्छे आलमोस्ट अंत मानव इन मूडव डन मानव शरीर निर्मित अटू उ अंत मूडो डन उ अवतल एम उद चूड़े शरीर लड़ो लोपल भागा चूड़े काबटी एदे इूडो डन अमन अटू उमो दी इंका डेवलपे इंका नागो डन की वे मन शरीर में लपल भागा कोई चूड़ू इध एक्सरे जिरा चीस्तू उ अला दीन वाल एनो लाभ दीन वनक 
మనం సాధించగలిగినట్లయితే డాక్టర్స్ కట్ చేయకుండానే ఆపరేషన్లు చేయగలరు కంటి ముందు ఏది దాచిపెట్టలేరనమాట మన ఆత్మిక స్థితి తోటి కూడా దీన్ని చూడవచ్చు ఋషులు మునులు కూడా పూర్వకాలంలో మరి అన్నీ కూడా కంటితోటి చూసేవాళ్ళని చెప్పేవాళ్ళు మన శరీరం సాలిడ్ శరీరంగా ఉన్న కారణం వల్ల ఇంకో సాలిడ్ శరీరంలోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాము నాలుగో డైమెన్షన్లోకి మనం మారినట్లయితే అక్కడ శూన్యంగా చేసుకున్నట్లయితే మనం ఇంకో శరీరంలోకి కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాము అంటే దీన్నే ఆధ్యాత్మికంగా పరకాయ ప్రవేశము అని మన పూర్వీకులు చెప్పారు ఒక ఆత్మ ఇంకో శరీరంలోకి ప్రవేశించే ప్రవేశింపచేసే విద్య అన్నమాట ఇప్పుడు ఇవి జరుగుతాయా అని అనుమానం మీకు వస్తూ ఉండొచ్చు మరి స్పర్శ అనుభవం అవుతూ ఉంది కదా కానీ మన ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలి ఒక సాలిడ్ బాడీలోకి వెళ్ళగలిగితే నాలుగో డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మరి ఏ విధంగా పూర్వీకులు వెళ్ళి వచ్చారో అదే విధంగా మనం కూడా సాధించవచ్చు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు మానవులు శరీరంలోని ఆత్మను వేరు చేసేటువంటి శక్తి అనేది ఇప్పటికీ కూడా లేదు ఇప్పుడున్న మానవులకి లేదు కానీ పూర్వీకులైతే ఆత్మను డిటాచ్ చేసి సూక్ష్మ శరీర యానం చేసేవాళ్ళు వేరే బ్రహ్మాండానికి ప్రయాణం కూడా చేశారు అని కూడా మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా శరీరం నుండి ఆత్మను వేరు చేసేటువంటి విధానం కూడా లేదు అంత శక్తి కూడా లేదు అయితే ఫోర్త్ డైమెన్షన్లోకి ఉన్నట్లయితే మానవాత్మలు చనిపోయిన తర్వాత వేరే వేరే శరీరాల్లో వెంటనే ప్రవేశించవచ్చు కానీ ఇది నాలుగో డైమెన్షన్ అని అనరు అని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో ఒక శరీరం నుండి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళినట్లయితే పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు ఉండాలి కదా కాబట్టి పూర్వజన్మ అన్నీ మర్చిపోతున్నారు ఇది ఫోర్త్ డైమెన్షన్ కాదు ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అంటే టైమింగ్ అనమాట టైం ట్రావెలింగ్ అన్నట్లు ఏవో దృశ్యాలు చూస్తారు ఇప్పుడు సమయ యాత్ర చేయటం అనేది ఈ ఫోర్త్ డైమెన్షన్లోనే వస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళి వచ్చామని చెప్పడం కళ ద్వారా వేరే డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళి మేము చూస్తూ ఉన్నామని చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో మన టైం ట్రావెలింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ముందుకి వెళ్తాము వెనక్కి వెళ్ళలేము థర్డ్ డైమెన్షన్లో టైం అనేది ఉండదు టైం ట్రావెలింగ్ చేయలేము ఎందుకంటే బరువుతోటి పంచతత్వాలతో కూడినటువంటి బాడీ సాలిడ్ బాడీ ఉంది కాబట్టి మనకి మూడవ డైమెన్షన్లో పైకి కిందకి పక్కకు ఎడమకు వెళ్ళగలం కానీ టైం దాటి వెళ్ళలేము కాబట్టి టైం మిషన్ గనక ఉంటే కాంతి కంటే ఎక్కువ వేగం ప్రయాణం చేసినట్లయితే మరి వెళతాము అనుకున్న అంత వేగాన్ని మన ఫిజికల్ బాడీ దట్టుకోలేదు ఎందుకంటే ఆ యొక్క హయ్యెస్ట్ టైం ట్రావెలింగ్ కోసం కాంతి వేగం కంటే స్పీడ్గా వెళితే మన బాడీ చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది అందుకనే బాపూజీ సూక్ష్మ శరీరంతో వెళ్ళగలుగుతారు నిన్న టైం ట్రావెలింగ్లో కూడా బాపూజీ చెప్పింది అదే అన్నమాట ఈ బాడీతోటి ఒకవేళ వెళ్ళాలి అన్నా కూడా కుదరదు తత్వాన్ని పరివర్తన చేసుకుంటే వెళ్ళగలరు అంటే భూమి జలాన్ని వదిలేసి మూడు తత్వాల బాడీలో పరమ తత్వాల దేహంలో ఉంటే వెళ్ళగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు నాలుగవ డైమెన్షన్లో ఎవరుంటారు అని అను అనుకుంటున్నారా మీరు మానవులు చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ నాలుగవ డైమెన్షన్లో ఉంటుంది అని కొంతమంది చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు మేము దేవుణ్ణి చూసాము అని అంటూ ఉంటారు శరీరం వదిలిన తర్వాత ఆత్మ ఫోర్త్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళి వస్తుండవచ్చు అనుకున్న అది భూలోకాన్ని దాటి సూక్ష్మ లోకంగా చెప్పవచ్చు అంతేగాని వేరే బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళటం అనేది కుదరదు చూస్తారే కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేరు అని బాపూజీ చెప్పారు దేవతలు కూడా ఈ డైమెన్షన్లో నాలుగో డైమెన్షన్లో కూడా మరి వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు అని ఎందుకంటే ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో టైం స్పేస్ విడివిడిగా ఉండవు రెండు కలిసే ఉంటూ ఉంటాయి అందుకనే బాపూజీ కూడా ఏం చెప్పారు కో రిలేషన్ బిట్వీన్ టైం అండ్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది అని రెండు కలిసే ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇలాగా మరి చంద్రుడు మనకు చాలా దూరంగా ఉంటాడు కానీ ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్న కారణం వల్ల మనకు ఆ చంద్రుడు ఉదయించడంతో వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్లో ఆకాశంలోకి వచ్చి తర్వాతే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అలాగే సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత ఎనిమిది సెకండ్స్ తర్వాతే మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం 
ఎందుకంటే కాంతి వేగము తో మనం జీవించడం లేదు కాబట్టి కాంతి కంటే ఎంతో తక్కువ రెట్లు స్థాయిలో మనం ఉన్నాము అందుకనే బాపూజీ అంటున్నారు ఈ కాంతి కాదు పరం ప్రకాశం యొక్క కాంతి ఆత్మ లోపలికి వచ్చినట్లయితే మరి కోటి సూర్యుళ్ళ కాంతి ప్రకాశము మీ ఆత్మలోకి వస్తూ ఉంటుంది ఈ సూర్యుడు కాంతి అగ్నితత్వంతో అయితే మీకు ఆత్మ పరమ అగ్నితత్వం పరమ తత్వంతో మీరు ఉండగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు భూమి కాంతి వేగంతో నడిస్తే కనుక చెట్లు పొట్లు సముద్రములు బిల్డింగ్లు అన్నీ కూడా ఏమీ ఉండవు మన భూగోళం ఉన్నది ఈ భూగోళము కాంతి వేగంతో నడిచింది అని ఎప్పుడన్నా ఊహించుకోండి మనుషులే ఉండరు ఒకవేళ అలా నడిచినా మనుషులు కూడా టెన్నిస్ కోర్టులో బంతిలాగా ఎగురుతూ పడిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు సైంటిస్టులు అయితే ఇలాగ భూమి కూడా పూర్తిగా కాంతి వేగంతో స్పీడ్గా తిరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దేశాలన్నీ ఒకటైపోతాయి హద్దులు ఉండవు కాంతి వేగంతో భూమి నడిస్తే రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండవు జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ మిల్లీ సెకండ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే రోజు కాలమానం మారుతూ ఉంటుంది భూమి సూర్యుడు చుట్టూ కాంతి వేగంతో నడిస్తే మనకు సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై రోజులు అరవై ఐదు రోజులు ఉండవు ఒక గంట కూడా ఉండదు అని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే భూమి పైన ఇలాగ కాంతి వేగం కంటే భూమి తిరిగిందనుకోండి న్యూక్లియస్ వెపన్స్ పగిలి మానవ జాతి మొత్తం అయిపోతూ ఉంటుంది కాంతి వేగం ఒక వ్యాక్యూమ్గా ఉంటే మరి దాన్ని మనం మోయలేం కదా మన భారము ఇంకా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది మనం ఆ యొక్క శరీరం బరువు అయిపోతూ ఉంటుంది టైము స్పేస్లోకి వెళ్లే కొద్దికి హల్కాగా అయిపోతూ ఉంటాము ఇక్కడే గనక ఉన్నట్లయితే బరువు అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని మోయలేము అని కూడా అని అంటూ ఉన్నారు సైంటిస్టులు అయితే ఇప్పుడు మనం హల్కాగా ఆత్మ ఈ బాడీని పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి మార్చుకున్నట్లయితే మరి పూర్తిగా మనం ఆత్మ తేలిక శరీరం తేలిక వికర్మలు వినాశనం చేసుకొని కారణ శరీరాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటే హల్కాగా మనం వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాము టైం ట్రావెలింగ్ చేయగలము అని బాపూజీ మనకు చెప్పారు ఆత్మ ఒక్క సెకండ్స్కు మరి ఒక లక్ష యాభై వేల బరువు పెరిగిపోతూ ఉంటుందంట ఎలాగా అంటే అది భూమి కూడా కాంతి వేగంతో స్పీడ్గా తిరిగినట్లయితే కాబట్టి ఈ యొక్క స్పేస్లోకి వెళ్ళటము ప్రకాశం యొక్క స్పేస్ స్పీడు అనేది వెళ్ళటము అనేది కష్టం కాంతి వేగం ఎప్పటికీ కూడా మారదు కదా డిస్టెన్స్ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటుంది దీని ఐన్స్టీన్ కూడా స్పీడ్ రిలేషన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక వ్యక్తి లైట్ నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ కనుక ఇయర్ లైట్ ఇయర్గా ప్రయాణం చేసినట్లయితే ఆయన ఒక నక్షత్రం దగ్గర వెళ్ళటానికి ఒక సంవత్సరం పడుతుంది భూమి పైన ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తయిపోతూ ఉంటుంది కాంతి మనుషుల జీవితాన్ని ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది కాంతి టైము రెండూ కూడా కలిసే ఉంటాయి ఇంకా నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్గా మనం ప్రయాణం కాంతి వేగంతో చేసినట్లయితే భూమి పైన రెండు వందల ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి పైకి స్పేస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే అయితే ఇది మరి ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో ఉన్న వాళ్ళని మనం చూస్తాము అని అంటామా చూడగలమా వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తారా అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఈ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అనేది ఎక్కడ తయారవుతు ఎలాగ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరుంటారు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి ఏ విధంగా ఫోర్త్ డైమెన్షన్ గురించి అర్థం చేసుకున్నామో దాని నుండి ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటం అనేది ఒకటి అర్థమవుతుంటుంది డైమెన్షన్ అనేది కూడా ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొకటి రెండో డైమెన్షన్ నుంచి మూడో డైమెన్షన్లోకి మూడో డైమెన్షన్ నాలుగో డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటము దీనికి బాపూజీ ఏం చెప్పారు అంటే సూక్ష్మలోకం ఒకటి ఉంది భూమి పై నుండి భువర్లోకం స్వర్గలోకం జన్లోకం తపలోకం అంటే ఒక దానిలో నుంచి ఒకటి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే వీళ్ళు డైమెన్షన్ అని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారనమాట అయితే ఇక్కడ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ నుండి ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్లోకి వెళితే 
మరి మనం కర్మ యోగము రెండు చేయగలుగుతాం అక్కడ ఏంటి అంటే టైము మరియు వర్క్ ఒకేసారి చేయగలుగుతాము ఒకే శక్తితోటి అని చెప్తూ ఉన్నారు దీనికి బాపూజీ ఏమంటారు కర్మ చేస్తూ ఉండండి యోగం చేయండి అంటారు కదా ఒకే కాలంలో రెండు పనులు చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని కూడా పేర్లర్ యూనివర్సులు అని కూడా కొన్ని కొంతమంది సైంటిస్టులు ఒక మన బ్రహ్మాండంలో ఉంది ఇంకో బ్రహ్మాండంలో కూడా అలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రతి సోలార్ సిస్టంలోనూ భూమి ఉంది పంచతత్వాల ప్రపంచం ఉంది ప్రతి సోలార్ సిస్టంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ నుండి ఇంకొక బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళటము అంటే ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటం ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాము అక్కడ కూడా ఉన్నాము అనేటువంటి ఫీలింగు కొంతమందికి కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ రెండు ప్రపంచాలు వేరు వేరుగా నడుస్తూ ఉంటాయి టైం చాలా మళ్ళీ వెనుకకి ముందుకు కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటుంది దానిని క్రియేట్ క్రియేటర్ ఏదైతే ఉన్నారో దానికి అర్థం చేసుకోగలరు రెండు ప్రపంచంలో ఉన్న మీ ప్రతిరూపాలు కూడా మరి ఉంటూ ఉండొచ్చు అని సైంటిస్టులు అంటున్నారు అంటే టైం మిషన్ తోటి భవిష్యత్తులోకి వెళ్తే అక్కడ కూడా మీరుంటారు అక్కడ మీ రూపాన్ని ఇక్కడ మీ రూపాన్ని కలుసుకున్నాము అని ఎదరో చెప్తూ ఉన్నారు సైంటిస్టులు అంటే ఏంటి ఈ డైమెన్షన్ నుంచి ఆ డైమెన్షన్కి వెళ్ళటానికి ఒక షార్ట్ కట్ వే ఏదైతే ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఉందో దాని ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళటం అన్నమాట అయితే ఇక్కడ బాపూజీ కూడా మనకు కూడా చెప్పారు ఎప్పుడైతే అగ్నా చక్రం ఓపెన్ అవుతుందో మరి సూక్ష్మ శరీరం బయటికి తీయవచ్చు దివ్య బుద్ధితోటి కూడా ఒక బ్రహ్మాండం నుంచి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి కూడా వెళ్తారు అని చెప్పారు దేవీ భాగవతంలో కూడా మరి బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులు ఇంకో బ్రహ్మాండం మీదుగా వెళ్ళారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే మరి ఏదైతే మనం పాయింట్స్ ఒక గీతని గీసామో అది ఫస్ట్ డైమెన్షన్ అని పెట్టారో దాని నుండి రెండోది మూడోది వచ్చినప్పుడు సిక్స్త్ డైమెన్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు ప్రపంచాల్లో ఉన్న ప్రతి రూపాలు పోల్చుకుంటే టైం మిషన్ భవిష్యత్తులో వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే దీనిలో నుండి మన సెవెంత్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఈ సెవెంత్ డైమెన్షన్ అంటే విశ్వంలో అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి విశ్వంలోని టైం కూడా అనంతంగా ఉంటుంది విశ్వం చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కళలో ఉంటూ ఉంది మన అనంత బ్రహ్మాండాలు మరి శూన్యమైన ఆయాంగా అయితే దాని లోపలే ఏడు డైమెన్షన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏ విధంగా శివుడు తన బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తం తన లోపలికి మించుకుంటే ఏమైపోతుంది శూన్యమవుతుంది దీని లోపలే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్స్ డైమెన్షన్లన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి శివుడు మళ్ళా మహాశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడనుకోండి అక్కడి నుంచి ఇంకో డైమెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళటానికి రెండవ డైమెన్షన్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది సైంటిస్టులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఇలాగే మరి ఎనిమిదవ డైమెన్షన్ కూడా ఉంది ముందుకు వెనుకకు పైకి కిందకు ఏ విధంగా వెళ్ళగలరు అని అంటూ ఉన్నారో ఒకేసారి అనేక డైమెన్షన్లో కూడా వెళ్ళగలరు తర్వాత తొమ్మిదవ డైమెన్షన్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది కూడా వేరే విధంగా ఒక బ్రహ్మాండంలో మరి మనకు ఎత్తు లోతు అర్థం చేసుకుంటాము జ్ఞానం లోపలికి పూర్తిగా లోపల లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క పరం ఆకాశ తత్వము పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కారణ శరీరము మహాకారణ శరీరము మరి ఛార్జ్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఒకే సమయంలో మరి ఈ స్టేజ్ని పరివర్తన చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాము వికర్మలు వినాశనం అయితే కర్మాతీత స్టేజ్ వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా అయి ఉంటుంది తర్వాత టెన్త్ డైమెన్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ తెలుసుకోవచ్చు సర్వశక్తివాన్ భగవాన్ బ్రహ్మ జ్యోతి స్వరూపం అక్కడ ఉంటుంది అని దీనిపైన ఇంకెన్నైనా డైమెన్షన్ ఉండవచ్చు అని గెలాక్సీలోనూ యూనివర్స్లోనూ హయ్యెస్ట్ డైమెన్షన్లు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మానవులందరికీ జరిగే సంఘటనలన్నీ కూడా ఎప్పుడో అప్పుడు మరి ఏదో ఒక డైమెన్షన్లో జరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి మరి మనుషులకు ఈ డైమెన్షన్లో ప్రయాణం చేయగలుగుతూ ఉంటారా వెళ్ళగలరా అందరూ ఇంత హయ్యెస్ట్గా అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వర్తమాన సమయంలో ఏ మానవుడికి ఇన్ని డైమెన్షన్లు 
దాటి వెళ్లేంత శక్తి అనేది లేదు ఎందుకంటే వర్తమాన సమయంలో మనం ఉన్నటువంటి శరీరం కేవలం మూడో డైమెన్షన్ వరకే ఉన్నది నాలుగో డైమెన్షన్ అనుభవం చేసుకోగలము అందుకనే వేరే డైమెన్షన్లకు వెళ్ళలేము మన యొక్క దేహము పాంచభౌతికంగా ఉంది దీనికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది మరి అసలు అణువు నుండి ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ అని మూడుగా డివైడ్ అయింది కాబట్టి త్రీ డైమెన్షన్ అంటూ ఉన్నారు అయితే మరి ఈ త్రీ డైమెన్షన్ అంటే ఒకదాని నుండి ఒకటి పైకి హయ్యెస్ట్గా వెళ్ళవచ్చు అని స్ట్రింగ్ తీరీ అనుసారంగా చెప్తూ ఉన్నా మన భారతీయ ఋషులు మునులు కూడా భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఏం సంఘటన జరుగుతుందో ముందే చెప్పారు ఇప్పుడు ఏదో టైం మిషన్ అని అంటున్నారు కానీ వేదాల్లో ఇలాంటి చమత్కారాల గురించి చాలా వర్ణన ఉన్నాయి కానీ దీని గురించి సైంటిస్టులకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సైన్సు చాలా గొప్పది అచ్చా పరమశాంతి